hi all welcome to another video so in this video i will be briefly discussing about export preparedness index 2022 third edition released by niti ayog right so niti ayog is a think tank so it gives policy inputs to the government this niti ayog has replaced planning commission so the export preparedness index anedi egumatulaku sambandhinchindi so ever publish chestaru deni ante niti ayog and no edition ante third edition right so next thing purpose choose amasal ki export preparedness index end the okay so this is the purpose of export preparedness index what it says is that this report seeks to empower state governments okay with region specific insights to assist decision making identify strengths address weakness and foster comprehensive growth across states and UD. so manam idi clear ga understand cheskonike try chestam okay so idi em chestundante ante empower state governments ante rashtralanu బలపరుస్తుంది ఎట్లా బలపరుస్తుంది అంటే రీజన్ స్పెసిఫిక్ ఇన్సైట్స్ ఇవ్వడంతో అంట సో ఈ రీజన్ స్పెసిఫిక్ ఇన్సైట్స్ ఇవ్వడం ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క రీజన్ కి ఒక్కొక్క ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క యూనిక్నెస్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సపోజ్ మనం జమ్మూ కాశ్మీర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అక్కడ బాస్మతి రైస్ చాలా ఫేమస్ అనమాట ఓకే అది దానికి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో చాలా వాల్యూ ఉంటుంది సో అట్లా అనమాట సో జమ్మూ కాశ్మీర్ లో తీసుకుంటే బాస్మతి రైస్ కానీ సపోజ్ హైదరాబాద్ తీసుకున్నాం అనుకోండి తెలంగాణలో వరల్డ్ ఫేమస్ కదా సో అట్లా రీజన్ స్పెసిఫిక్ ఇన్సైట్స్ ఇస్తుంది అనమాట so ee region specific insights lo baganga etla help chestundi ante decision making lo gaani oka rashtram yokka balalu balahinatalni chupadam lo gaani so aa balahinatalni manam balalu ekka convert chesukochu anamata okay along with the comprehensive growth across states so anni states lo uts lo comprehensive growth ante overall egumatula growth ni achieve chese vidhanga ee index manaki help chestundi anamata so ee index yokka purpose adhe anamata manam ikkada chuste ee index మనకి ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ సో ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇండియాలో ఎగుమతులు ఎట్లా ఉన్నాయి దాని గురించి ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది అనమాట సో దాంతో పాటు సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ అండ్ డిస్టిక్ లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ అంటే గూడ్స్ లో ఎట్లా ఎగుమతులు ఉన్నాయి సర్వీసెస్ లో ఎట్లాంటి ఎగుమతులు ఉన్నాయి అండ్ డిస్టిక్ లెవెల్లో ఎట్లా ఎగుమతులు ఉన్నాయి అనే దాని గురించి ఈ రిపోర్ట్ మనకి చెప్తుంది అనమాట ఈ రిపోర్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ పిల్లర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఈ ఫోర్ పిల్లర్స్ ఏంటి అంటే పాలసీ కానీ బిజినెస్ ఎకో సిస్టమ్ కానీ ఎక్స్పోర్ట్ ఎకో సిస్టమ్ కానీ ఎక్స్పోర్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ సో ఈ ఫోర్ పిల్లర్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ ఇండెక్స్ లో రైట్ అండ్ ఈ ఇండెక్స్ లో వచ్చేసి మొత్తం ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇండికేటర్స్ అనమాట సో ఈ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇండికేటర్స్ ఈ ఫోర్ కేటగిరీస్ లో పడతాయి సో మనం ఫస్ట్ పిల్లర్ చూసుకున్నాం అనుకోండి ఇది పాలసీ పిల్లర్ అనమాట సో విధానాలు ప్రభుత్వ విధానాలు ఎగుమతులకు సంబంధించింది ఎట్లా ఉన్నదా అనే మెజర్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఒక రాష్ట్రము ఎగుమతులకు సంబంధించి ఎట్లాంటి విధాల విధానాలను పాటిస్తుందో ఈ పాలసీ పిల్లర్ ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది అనమాట రాష్ట్ర స్థాయిలో కానీ మరియు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఓకే సో ఆ పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా సో ఆ పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మనకు ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ కావాలి ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంటి అంటే ఒక బాడీ కానీ ఒక ఆఫీస్ స్ట్రక్చర్ కానీ అట్లాంటిది ఉండాలన్నమాట సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఇస్ టెలింగ్ మనకి ఏంటి అంటే విధానాలు విధానాలతో పాటు ఆ విధానాలని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండాలి అని చెప్పి ఏ పాలసీ పిల్లర్ చెప్తుంది అనమాట అదే మనము బిజినెస్ ఎకో సిస్టమ్లో చూసినామంటే ఇక్కడ ఏం ఆస్పెక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక వ్యాపారం చేయడానికి ఎట్లాంటి అనుకూల పరిస్థితులు ఉండాలి అనే దాన్ని ఇది ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో మనం ఇక్కడ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ సపోర్టివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిజినెస్ ని సపోర్ట్ చేసే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంట సో బిజినెస్ ని సపోర్ట్ చేసే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే సపోజ్ నేను ఒక ఐటీ కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాను అనుకోండి అప్పుడు గవర్నమెంట్ దానికి బిల్డింగ్ స్పేస్ ఇవ్వడం కానీ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ ఓకే దాంతో పాటు టాక్సెస్ లో మనకి కట్స్ ఇవ్వడం కానీ ఎస్పెషలీ సెజ్ ఏరియాస్ లో ఓకే సో అట్లాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనమాట దాంతో పాటు ట్రాన్స్పోర్ట్ కనెక్టివిటీ ఓకే సో ట్రాన్స్పోర్ట్ కనెక్టివిటీ మంచిగా ఉంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ ద బిజినెస్ టు ఫ్లరిష్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్పోర్ట్ ఎకో సిస్టమ్ అంటే ఎగుమతులకి సంబంధించిన అనుకూల పరిస్థితులు అనమాట ఎట్లాంటి అనుకూల పరిస్థితులు ఉండాలి దాని చుట్టూ అనేది ఇది ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది సో ఎక్స్పోర్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంట సో ఎక్స్పోర్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి అనంటే మనకి షిప్పింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి కదా సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ అండ్ ఆల్సో ఆర్ఎండి ఉండాలన్నమాట రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్తో మనం కొత్త టెక్నాలజీస్ కానీ కొత్త వేస్ కానీ ఎట్లా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలా అనేది కూడా మనము ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దిస్ టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒకటి ఆర్ఎండి ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎగుమతులకి సంబంధించిన అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉండాలి అని అంటే ఆర్ఎండితో పాటు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్
దాంతో పాటు ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇండికేటర్స్ సో మనకి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్స్లో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఎన్ని సబ్ పిల్లర్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని పిల్లర్స్ ఉన్నాయి దాంతో పాటు ఎన్ని ఇండికేటర్స్ ఓకే సో టెన్ సబ్ పిల్లర్స్ వచ్చేసి ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ పాలసీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కనెక్టివిటీ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రేడ్ సపోర్ట్ ఆర్ఎండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్స్పోర్ట్ డైవర్సిఫికేషన్ అండ్ గ్రోత్ ఓరియంటేషన్ సో ఈ ఎక్స్పోర్ట్ డైవర్సిఫికేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మనము ఎగుమతి చేసేటప్పుడు ఒక్క ఒక్కటే దాని మీద ఫోకస్ చేయొద్దు అనమాట సో చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నమాట డైవర్సిఫికేషన్ అంటే వెరైటీ అనమాట ఓకే సో చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే మనకి అప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ ఎఫిషియన్సీ అనేది పెరుగుతుంది సో మనము ఇన్ డీటెయిల్ ఒకసారి ఈ రిపోర్ట్ని చూద్దాం సో ఇక్కడ ఈ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే కోస్టల్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చూసినారా అవి టాప్ పర్ఫార్మర్స్ ఉన్నాయంట సపోజ్ మనం తమిళనాడు మహారాష్ట్ర కర్ణాటక గుజరాత్ ఇవి టాప్ ఫోర్ ఓకే సో ఇక్కడ బ్లైండ్గా యూ క్యాన్ రిమెంబర్ ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్స్ ఉంటాయి కదా సపోజ్ తెలంగాణ తీసుకున్నాం అనుకోండి తెలంగాణకి పోర్ట్ లేదన్నమాట ఓకే సో పోర్ట్ ఉండదు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మన ఎక్స్పోర్ట్స్ తక్కువ ఉంటాయి కాకపోతే మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సర్వీసెస్కి సంబంధించిన ఎక్స్పోర్ట్స్ మన మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ స్టాకింగ్ అబౌట్ దీస్ ఆర్ ద టాప్ స్టేట్స్ దాంతోపాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎట్లాంటి విధానాలని అనుసరిస్తున్నాయి అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట రాష్ట్ర స్థాయిలో కానీ డిస్టిక్ లెవెల్లో కానీ బిజినెస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎకో సిస్టమ్కి సంబంధించింది మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా వ్యాపారానికి ఏవి అనుకూల పరిస్థితులు అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి అని చెప్పినాం కదా సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ అండ్ ఆల్సో క్రియేట్ సొల్యూషన్స్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఎగుమతులకు సంబంధించిన కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి కదా వీటికి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కూడా ఈ రిపోర్ట్ సొల్యూషన్స్ ఇస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఏవైతే ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయో వీటిని ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు మన ఎగుమతులు ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ద స్టేట్స్ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లాయిడ్ దర్ ఇన్ ఏ డైవర్సిటీ ఈ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక స్టేట్కి ఉన్న యూనిక్నెస్ దానికి ఉన్న ప్రత్యేకతల్ని కూడా అది వాడుకొని ఎగుమతుల్ని పెంచుకోవచ్చు అని చెప్తుంది అనమాట ఓకే సో ప్రొడక్ట్స్ యూనిక్ టు దెమ్ ఆల్రెడీ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా నేను సపోజ్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో తీసుకుంటే బాస్మతి రైస్ ఆపిల్స్ కానీ తెలంగాణలో పర్ల్స్ కానీ అట్లనే నిర్మల్ వుడ్ వర్క్స్ ఉన్నాయి కదా సో అట్లాంటి యునిక్ థింగ్స్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసి మన ఎగుమతుల్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ దెమ్ రీచ్ గ్లోబల్ మార్కెట్ సో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఎట్లా రీచ్ కావాలనేది కూడా మనము స్టేట్స్కి హెల్ప్ చేసామనుకోండి సో మన ఎగుమతులు అనేవి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది సో యాజ్ ఈ ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఆర్ఎండి ఉన్నది అనుకోండి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉంటే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది దాంతోపాటు ఈ డైవర్సిఫికేషన్ అంటే వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉండాలన్నమాట ఎక్స్పోర్ట్స్లో ఒక సింగిల్ ప్రోడక్ట్ కాకుండా దాంతోపాటు ఒక్కొక్క స్టేట్కి యూనిక్నెస్ అంటే ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది కదా అది కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని మీద ఫోకస్ చేసి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఈ ఇండెక్స్ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే దాంతోపాటు కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజంని కూడా ప్రమోట్ చేస్తుంది కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజం అంటే ఇండియా ఈజ్ అన్ నేషన్ సో ఆ నేషన్లో చాలా స్టేట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ స్టేట్స్ ఈవెన్ దో దే ఆర్ అండర్ ద సెంటర్ దే ఆర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద నేషన్ సో దే షుడ్ కంప్లీట్ ఇన్ ఎ హెల్దీ ఎన్వైర్మెంట్ సో ప్రతి ఒక్క స్టేట్ వాటి ఎగుమతులని పెంచుకోవడానికి కాంపిటేటివ్నెస్ స్పిరిట్ తోటి ముందుకెళ్ళాలని చెప్తుంది అయితే నార్మల్గా ఎగుమతులకు సంబంధించిన దాంట్లో ఈ సోర్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ డేటా అనేది సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి నేషనల్ లెవెల్లో కన్సిడర్ చేస్తారనమాట కాకపోతే ఈ సబ్ నేషనల్ లెవెల్ అంటే స్టేట్ లెవెల్లో కానీ డిస్టిక్ లెవెల్లో కన్సిడర్ చేయరనమాట సో ఒకవేళ స్టే స్టేట్ లెవెల్లో కానీ డిస్టిక్ లెవెల్లో కానీ ఈ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తే అప్పుడు కాంప్రిహెన్సివ్ పాలసీ అనేది మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే ఈ రిపోర్ట్ ఆ ఆస్పెక్ట్ కూడా ఫైండింగ్స్లో చెప్పింది ఆల్రెడీ చూసినాం కదా ఇది ఏదైతే స్టేట్కి బలహీనతలు ఉన్నాయో అవిటిని బలాల లెక్క కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నించాలన్నమాట సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ షో ఇంపార్టెంట్ బట్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ వైస్ చైర్మన్ అండ్ అదర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ ఎందుకు పెట్టాను ఈ స్టేట్మెంట్స్ అని అంటే మీకు ఒక పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఒక ఒపీనియన్ ఫామ్ చేసుకోవడానికి ఇవి మన మెయిన్ ఛాన్సర్ రైటింగ్ అప్పుడు ఇట్లాంటివి మనం ఇంక్లూడ్ చేసాం అనుకోండి ఇవి అథారిటేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అనమాట సో జెన్యున్ స్టేట్మెంట్స్
ఎక్స్పోర్ట్ ఫర్మ్స్ ఎగుమతులకు సంబంధించిన ఫర్మ్స్ ఉంటాయి కదా ఫర్మ్ అంటే ఒక కంపెనీ ఓకే సో అవి ఇక్కడ లేబర్కి కానీ అక్కడ ఉన్న ప్రాంతానికి కానీ మంచి ఇన్కమ్ తెస్తుంది అని చెప్తున్నారు ద రెవెన్యూ అర్న్ బై ది స్టేట్స్ క్వాలిటీ ఆఫ్ జాబ్స్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ద స్టేట్ సో ఈ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఫర్మ్స్ వల్ల ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు స్కిల్డ్ లేబర్కి కానీ అక్కడ ఉన్న ప్రాంతానికి సంబంధించిన ప్రొడక్టివిటీ కానీ ఆ స్టేట్స్ యొక్క అర్నింగ్ కానీ అక్కడ ఉన్న క్వాలిటీ ఆఫ్ జాబ్స్ కానీ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఇవన్నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే అంటారు ఓకే సో హియర్ ఇస్ అన్ అదర్ స్టేట్మెంట్ హీ ఇస్ ద సీఓ బీవీ ఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ డ్రైవింగ్ ఇంజన్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ సో ఈ ఎకనామిక్ గ్రోత్కి ఎగుమతులు అనేవి ఇంజన్ లాంటివి అనమాట ఓకే ఆల్ దో మెనీ స్టేట్స్ డూ నాట్ రియలైజ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తున్నాం అంటే స్టేట్స్ రియలైజ్ కావు ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో సో అందువల్ల మనం లాస్ అవుతాం అని చెప్పి చెప్తున్నాం అనమాట ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద చాలా ఫోకస్ పెట్టాలి అని ఇతను చెప్తుండ్రు విత్ ఇట్స్ పిల్లర్స్ సబ్ పిల్లర్స్ అండ్ ఇండికేటర్స్ దిస్ రిపోర్ట్ ఎనబల్స్ ద స్టేట్స్ టు లర్న్ హౌ దే క్యాన్ ఇంప్రూవ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఫిల్ ద నాలెడ్జ్ గ్యాప్ దట్ ఎక్సిస్ట్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ డెవలపింగ్ ఎక్స్పోర్ట్ స్ట్రాటజీస్ సో సుబ్రహ్మణ్యం బీవీఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం సిఇఓ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ వాట్ హీస్ సేయింగ్ ఇస్ దట్ మనము ఈ ఇండెక్స్ యూజ్ చేసుకొని ఎక్కడైతే గ్యాప్స్ ఉన్నాయో ఎగుమతులకు సంబంధించిన స్ట్రాటజీస్లో గ్యాప్స్ ఉన్నాయో అవి ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నాను సో వన్ మోర్ స్టేట్మెంట్ బై అమిత్ కపూర్ ఈపీఐ ఈస్ డేటా డ్రివెన్ టూల్ విత్ ఎ రోబస్ట్ మెథడాలజీ విచ్ ఎయిమ్స్ టు హెల్ప్ స్టేట్స్ యూటీస్ డెవలప్ టార్గెటెడ్ స్ట్రాటజీస్ టు ఎన్హాన్స్ దర్ కాంపిటేటివ్నెస్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు అని అంటే ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ ఇండెక్స్ అనేది డేటా డ్రివెన్ టూల్ అంట డేటా డ్రివెన్ టూల్ అని అంటే అన్ని మెజర్స్ తీసుకుంటుంది పాలసీకి సంబంధించింది బిజినెస్ ఎన్వైర్మెంట్కి సంబంధించింది కానీ ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్కువ సిస్టమ్కి సంబంధించింది కానీ అట్లా ఫోర్ పిల్లర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో మొత్తం డేటా తీసుకొని క్వాంటిఫై చేసి దాన్ని ఒక పిక్చర్ రూపంలో మనం ముందు పెడుతుంది ఓకే సో మనము క్లియర్ కట్గా అనమాట ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని అడ్రస్ చేసే స్కోప్ ఈ ఇండెక్స్ ఉంది ఈపీఐ హెల్ప్స్ ఫాస్టర్ స్పిరిట్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ అండ్ కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజం బై ఎంకరేజింగ్ కియర్ లర్నింగ్ ఎనబ్లింగ్ దెమ్ టు లెవరేజ్ దర్ స్ట్రెంత్స్ అంటే సపోజ్ ఒక స్టేట్ ఉందనుకోండి అది ఎక్స్పోర్ట్స్లో మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనుకోండి దాని నేబరింగ్ స్టేట్కి హెల్ప్ చేయొచ్చు అనమాట పియర్ లర్నింగ్ అంటాం దాన్ని ఓకే సో పియర్ లర్నింగ్ అంటే ఒక స్టేట్ ఏదైతే ఆల్రెడీ ఎగుమతుల్లో మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తుందో దాని పక్కకు ఉన్న స్టేట్కి కూడా ఇట్ క్యాన్ హెల్ప్ లర్న్ ఓకే సో పక్కకు ఉన్న స్టేట్కి కూడా ఎట్లా ఎక్స్పోర్ట్స్ చేయాలి అనే దానిపైన ట్రైనింగ్స్ చేయడం కానీ హెల్ప్ చేస్తే ఈవెన్ ఆ స్టేట్స్ కూడా ఎగుమతులు పెంచుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తుంది అండ్ ఆల్సో లెవరేజ్ దేర్ ఓన్ స్ట్రెంగ్స్ అంటే వాటికి అంటే రాష్ట్రాలకు ఉన్న ప్రత్యేకతల్ని వాడుకొని ఆ స్ట్రెంగ్స్ మీద ప్లే చేయాలి అని కూడా చెప్తుంది సో మనము ఇక్కడ ర్యాంకింగ్స్ తీసుకున్నామనే ఆల్రెడీ చూసినాం కదా తమిళనాడు మహారాష్ట్ర కర్ణాటక గుజరాత్ సో ఇవన్నీ ఆల్ ది స్టేట్స్ హ్యావ్ పోర్ట్స్ అనమాట ఓకే సో కోస్టల్ ఏరియాస్ ఉంటాయి ఈ అన్ని స్టేట్స్లో ఈ టాప్ ఫోర్ స్టేట్స్లో హర్యానా వచ్చేసి ల్యాండ్లో మనం ఇక్కడ తెలంగాణ చూసాం అనుకోండి సిక్స్త్ ప్లేస్లో ఉంది దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ద స్కోర్ ఇస్ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఓకే సో ఆంధ్రప్రదేశ్ చూస్తే ఎయిత్ ప్లేస్లో ఉంది సో దో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ అ కోస్టల్ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ తెలంగాణ ఇఫ్ యూ లుక్ హియర్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ బిట్ సర్ప్రైజింగ్ రైట్ సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పినాం కదా కోస్టల్ స్టేట్స్లో వాటికి కోస్టల్ ఏరియాస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉండాలని ఈవెన్ దో తెలంగాణ ల్యాండ్ లాక్డ్ అయినా కానీ ఇక్కడ ఎందుకు మంచి ప్లేస్లో ఉంది అని అంటే తెలంగాణ ఈజ్ డివెన్ బై సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనమాట సో సర్వీసెస్కి సంబంధించిన ఎగుమతులు తెలంగాణలో ఎక్కువ అనమాట సో దట్ ఈస్ వై తెలంగాణ హ్యాజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఇక్కడ మిగతా స్టేట్స్ చూస్తే ఒరిస్సా మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ వెస్ట్ బెంగాల్ హిమాచల్ సో దీస్ ఆర్ ద ర్యాంకింగ్స్ ఆఫ్ అదర్ స్టేట్స్ ఓకే సో లీస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మిజోరం ఉందన్నమాట మిజోరం కానీ లక్షద్వీప్ కానీ ఇక్కడ లీస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్ ఉన్న స్టేట్స్ ఇవి సో ఎగ్జామ్స్కి వచ్చేసి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినట్టు మనం ఇక్కడ ఈ రిపోర్ట్ ఎవరు పబ్లిష్ చేశారు అది ఇండికేటర్స్ కానీ పిల్లర్స్ కానీ సబ్ పిల్లర్స్ కానీ అండ్ ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ స్టేట్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అయితే మెయిన్స్లో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఫైండ్ అవుట్ ద ఇంపెడిమెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్ లైట్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రీసెంట్ నీతి 